సోయా బీరకాయ కూర తయారు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సోయా బీరకాయ కూర తయారు కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టిన మిల్ మేకర్ ఒక కప్పు బీరకాయ ముక్కలు ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి టొమాటోలు రెండు ఎండుమిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు నెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కుమారి గారు కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి స్టార్ట్ చేద్దామా ముందుగా ఏం చేయాలి ముందుగా ఆయిల్ వేసుకుందామండి ఓకే పోపు దినుసులు తర్వాత ఎండు మిరపకాయ అండి పోపుకి ఓకే తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు అండి చేసింది రెండు సో పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాం తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయలేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయ వేసుకుంటే సాల్ట్ కొంచెం వేసుకుంటే సో ఎన్నిసార్లు చేసారండి ఈ రెసిపీ నేను ఇంట్లో చేస్తూనే ఉంటానండి అవునా ఓకే మా వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం ఇది ఓకే వాళ్ళే చేయమన్నారా ఇక్కడ అవునండి ఈ వంట మీరు ఎప్పుడైనా టేస్ట్ చేసారా వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చేసుకో అవునా ఓకే ఇద్దరు ఎవరు వంట బాగా చేస్తారు సోయా బీరకాయ కాంబినేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా అవునండి సోయా అంటే డైరెక్ట్ అదేమి ఫ్లేవర్ ఏది ఉండదు కాబట్టి బీరకాయ కూడా మనకు కర్రీ కలుపుకుంటే మనకి హెల్త్ ఈ కాంబినేషన్ చేయాలని ఎలా ఐడియా వచ్చింది పిల్లలు తినే టేస్ట్ ని బట్టి మారుస్తూ ఉంటానండి అవునా టమోటా వేయాలండి కొంచెంసేపు మూట పెట్టుకుంటే టమోటాలు మగ్గుతాయండి స్మెల్ బాగా వస్తుంది మూత పెట్టి తీసాం కదా కొంచెం బాగానే ఉంటుందండి ఇలా తిన్నా కూడా కానీ మనం కర్రీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటే విటమిన్స్ కూడా కొంచెం పెరుగుతాయి కదా కావాలి అందుకని కొంచెం ధనియాలు పొడి వేసుకోవాలండి ఓకే సో మనం సాల్ట్ ఓన్లీ ఆనియన్ మాత్రమే వేసాం కదా అవునండి ఇప్పుడు కర్రీ అది బీరకాయ వేసిన తర్వాత కారం వేసినప్పుడు మళ్ళా సాల్ట్ వేసి ఓకే నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలండి ఓకే పసుపు అసలు మామూలుగా పోపులో వేస్తే కొంచెం తొందరగా ఇదైపోతుంది కదా మాడిపోతుందని అందుకే ఇప్పుడు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు వేస్తున్నాను మగ్గుతుంది కదా కాస్త ఉడికినట్టు అవుతుంది వాటర్ తగిలితే వేరే ఉంటుంది కదా అవును ఇప్పుడు మనం బీరకాయ వేసుకుని సో బీరకాయ వేసిన తర్వాత కూడా కొంచెంసేపు మనం మూత మూత పెట్టి బీరకాయ బాగా మగ్గాలండి ఇప్పుడు మనం కొంచెం కారము ఉప్పు వేసేసుకుని ఓకే కొంచెం వాటర్ ఇస్తే అది ఇది మొత్తం పట్టేస్తుంది దగ్గర కావాలని తీసి వచ్చాను ఓకే సరిపడ కారం వేసుకోవాలండి దీంట్లో అలాగే ఇందాక మనం ఉప్పు తక్కువ వేసాం కదా అవును ఇంకో కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలండి సరిపడ బాగా కలిపేసి కొంచెం వాటర్ దీంట్లో వేసుకుని
సో ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకోండి ఓకే సో మగ్గేంత వరకు వెయిట్ చేద్దామా మీరు కూడా కిచెన్ క్వీన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏ బిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి కుమారి గారు ఉడికిపోయింది ఏమో చూద్దాం అయిపోయిందండి గ్రేవీ కొంచెం వాటర్ గా ఉంటేనే మనకు కలుపుకుంది కూడా బాగుంటుంది ఓకే ఆఫ్ చేసే ఇచ్చాను ఇంకా సరే సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసేసుకుందామా కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసేసుకున్నారు ఓకే సోయా బీరకాయ కూర రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి దీని తయారీ విధానం చూద్దాం సోయా బీరకాయ కూర తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండు మిరపకాయలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు నానపెట్టిన మిల్ మేకర్ టొమాటో ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత ధనియాల పొడి పసుపు బీరకాయ ముక్కలు కారం వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సోయా బీరకాయ కూర రెడీ